Ямар нэг цана үзэгчтэй та бүхнийхээ орой амгалан гайлтхай нийгмийн хилцүүлэг нэвтрүүлэг ээлж дугаар эхэлж байна. За өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бид мал хулгайлах гимт хэрэг өрчлөн сэргийлэх боломж гарц гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцахаар хүнд зочтой урж ирүүлээд байгаа. Ингээд 6 зүгээр эсвэл 9 зочтой танилцуулъя. Улсын их хурлын гишүүн боловч болон мал хулгайлах гимт хэрэгээс өрчлөн сэргийлэх дэд зөвлийн гишүүн байгууллага амарын төрийн бус байгууллагын тэргүүнд ишиг сүрэн Эргүүн цагдаагийн албаны хулгайлах гимт хэрэгтэй тэмцэх хилцэн чиглэлийн ахлах мөрдөгч цагдаагийн дин турандаа сандаг балерия За хуульчууд дотоод хэргийн яамны гимт хэргээс өршин сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаны ахлах мэрэгжилтэн отгон жаргал хүнс хөдө аж ахуй хөнгөө үлдрэ яамны хариа малчин лавлах зүй ус мэдээллийн төвийн захирал үзье одрох мал эмнэлгийн ерөнхий газрын мал эмнэлгийн эрүүл авах үед баталгаажуулалтын газрын дараа бат зөвх нар ирсэн байна та бүхэнд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе За тэгэхээр одоо цаг үеийн хувьд бол яг харахгүй л одоо мал мах бэлтгэдэг тийм ээ идэж тижээлээ бэлтгэдэг ийм л цаг үе а зүгээр яг хав бид мал хулгайлах гимт хэргийг яг энэ цаг үетэй заавал нэх холбож хулгайн гимт хэргийг хэсдэг гэдэг утгаараа ярьж байгаа юм биш ер нь бол мал хулгайлах гимт хэрэг бол байнга гарч байна өрсөн нэмэгдэж байна л гээд байгаа тийм ээ тэгэхээр ер нь яагаад энэ мал хулгайлах гимт хэрэг буурахгүй байгаа яагаад нэмэгдээд байгаа бид энэ гимт хэргээс өршин сэргийлэх багсах буурахлах боломж байна уу гэдгээ л хэлцэж ярилцах гэдэг байна тэгэхээр би бас цагдаагийн албаны хүнээсээ эхлий гэж бодож байна ер нь яг энэ мал хулгайлж байгаа малын хулгайтай тэмцэх энэ үйл ажиллагаанд одоо оролцож байгаа цагдаагийн бий бүрэлдэх хүн мэрэгсэн одоо цагдаагийн алба хаагч хэм одоо хэр одоо ер нь хангалттай хүрэлцээтэй бай тийм дээ энэ гимт хэрэгтэй тэмцэнэ гэхэд та нарын маань одоо хүч болсон хүчний нөөц ер нь хүрэлцээ байна уу гоё за юу нийгмийн одоо энэ тулгуунтсан малчин ард иргэд юм шүдний өвчин болсон энэ мал хулгайлах гимт хэрэг гэж 2017 оны 7 сарын 1-ээс мөрдөгч байгаа хуйланд тусд нь оруулж өгсөн 17-ийн 12 дугаар зүйл зааж өгсөн энэ мал хулгайлах гимтрийн талаар ярилцах болсондоо бас баяртай байна. Тэгээд эргүүн цагдаагийн аалмны хулгайлах гимтэртэй тэмцэх хилц 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй энэ хилц дотор улсын хэмжээнд тий мал хул энэ дотор малын хулгайн чиглэл хариуцсан дөрвөн аалга багч байна. А өөнд бол чиглэлийн ахлах мөрдөгч нэг ирүүгийн ахлах мөрдөгч 3 орон тоотойгоор одоо нэг ахлах мөрдөгч орон тоот хутуу а гилээ гисэн хэдий ч одоо ер нь бол нийт гим тэрэг мал хулгайлах гим тэргийг бол илрүүлэх үүрэг нь бол Монгол улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа нийт цагдаагийн алга багч чи бүхэл алга багч нарын нэг нийтлэг үүрэгтэй энэний хүрээнд ажиллах ёстой тэгээд ер нь сүүлийн жилүүдэд мал хулгайн гим тэргийн эрэлт гаралтанд дүн шинжилгээ хийж мана чиглэлээс үзээд а ихээр үйлдэгж байгаа аймгуудын тоог гаргаад төв аймаг дорнод баяу үлгийн уус гэсэн ер нь таван аймагт малын хулгайн чиглэл хариуцсан хэсэг байгуулан ажиллаж байгаа энэ хэсгүүдэд бол нийт 45 алга багч орон тоотойгоор дээрээс нь бол цагдаагийн байгууллагын өдөрлөгийн зүгээс ер нь бол орон нутагт цагдаагийн 330 сумд хэсгийн төлөвч нэр байгаас энэ хэсгийн төлөвч нэрийг доктор суурьшлалтай ажиллуулж энэ төрлийн гимт хэргийн араас одоо мэрэгссэн байдлаар араас нь тэмцэх хэмц доктор суурьшлалтай ажиллуулахын тулд сүүлийн жилүүдэд бол одоо 5 жил хөдөө орон нутагт ажилласан цагдаагийн алга багч нөхөн олгор олгоод ингээд ажиллаж байгаа маа уул нь бол яг уу мал хулгайлах гимт хэрэгтэй тэмцэх юм ажлыг оо үр дүнтэй сайн явуул бол тухайн албаагчийг бас урамшуулах тийм ээ дэмжих энэ бодлого юм бол хууль эрхцэн хүрээндээ бол байгаан байна гэж ойлголоо шүү дээ тийм ээ тэгэхээр үлдэн ядрахаас би асуух гэдэг нь малчин лавлах зөө юу гэдэг үл бол илүү малаа алдсан малчтын хувьд тийм малтай иргэдийн хувьд ингээд мэдээллээ өгдөг солилцдаг юм одоо цэг юм шиг байгаа ер нь зөвөр сүүлийн үед бас малаа алдлаа гэдэг энэ дуудлага мэдээлэл хэр их бүртгэгдэж байна хэр олон байна цаад олдохтой ер нь хэрвээ тийм дээ. За тэмцэлтэй болж болох үед яг ярим малчин төлөх зөвс мэдээллийн тул 2018 оны 12 сарын хэсэгт үйл ажиллагаа эхлүүлсэн. За одоогийн байдлаар бол 30 мянган дуудлага ирсэн байна. За яг мал алдсан тухай бол 813 дуудлага мэдээлэл ирсэн байна. За өнөөдөр одоо жилдээ юу? Чи нэг жилдээ. За өнөөдөр одоо нөгөө малынхаа тоотлоор шилжих юм 6707 аа 6707 толгоо малаа даадаг ирсэн байна. За бид нар бол одоо цоос гэдэг энэ утсад байна. Үн төлбөрөөгөө мэдчихэн аль ч өөрөнд хэлбэр нөхцөс алахс үн төлбөрөөгөө холбоодод а мэдээлэл бид нар бүртгүүлж байгаа. Бид нар мэдээлэл нэгсэн санд бүртгээд эргэн цагдаагийн газрын хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлцэл рүү мэдээлэл өргөлөөд а дээрэс нь их хором төлөвөөс малчтын төлөвөөс 33 гээд 2 төлөвөөс өдөр болгоо 16 цаг, өглөө 10 цаг, орой 19 цаг 30 минутаас үн төлбөрөөгөө одоо нэвтрүүлж олон нийтэд хөргөж байгаа маа. Мөн одоо нөгөө онлайн тэ пэйж хуудсаар хөдөлмөрийн хамтлалтай байдаг нь хуучуудаар 
эргээд оролтой байд бол одоо яг ингээ манай дээр ирсэн мэдээл ингээ 25% байх юм л эргээд оролтой. 25%. 25%. Mm. Тэг. Нэг ясэн да 6 700 А манай дээр ирж байгаа мэдээлэл бид нэр өөрсдийн тотоод зааж байгаа мэдээлэл бол 25%. Эзэнгүү маал идэрч гэсэн орой шүү дээ тийм ээ. Аха. Тэгшгсэрээ мал хулгайлах гин дэргээс өршин сэргийлэх дэд зөвлөл гэж байна. Тэгэхээр танай байгууллагаас энэ чиглэлээр бол би нилээ удаа хугацаанд ажилласан нилээ мэрэгсэн дөрвөн бас байгуулгаа юм уу гэж харж идэгэл да нилээ олон жилийн өмнөөс л энэ чиглэлээр бас ажиллаад байгаа шиг байсан. Ер нь энэ мал хулгайлах гин дэргийн нөхцөл байдал гэдэг юм одоо яг би цагдаагийн үнээс асуухаас илүү танай зөвлөл дээр энэ тал дээр нөхцөл байдал ер нь яаж өөрчлөлттэй байгаа. Бид ягаад энэ мал хулгайлах гин дэрэг тоо өсөөд байгаа энэ суур шалтгаануудыг ер нь юу гэж үздэг юм бодлогын хэмжээнд энэ дэд зөвлөл дээр бас ямар бодлого хэрэгжүүлэхийн зүйтэй өдөр гэж ярьж идэг юм бол за ер нь бол хамгийн нэгдүгээрт бол малчд өөрсдөө бас малаа малах сайн малах хэрэгтэй. За хоёр дугаар дахь юм бол бол энэ мал махны гарал үйлслийн гэрчлэгээ одоо нэг жахан юу байгаа тийм л гарал үйлслийн гэрчлэгээ одоо нэг малын юмч бичиж өгдөг. Тэрийн одоо бичиж өгөнгөө тэрийн мал мах хулгайж байгаа хүмүүс гарал үйлслийн гэрчлэгээ тийм явж явахт бол цагдаа шалгаад энэ хулгай мах байна гэж боломжгүй ялах болж байгаа ялах боломжгүй хоёрт нь гэх юм бол а энэ төрлийн хэргийг одоо өсөөд байгаа тогтоод байгаа юм нь бол мал мах авж байгаа газрууд дээр хяналт муугаад талбай тань л гэж бас бодоод байгаа. Тэгээд одоо мал мах авж байгаа тэгээд гадаад экспорт хүчиш онхороос хүсэлтэй юм уу тийм ээ. Тэгээд энэ малын одоо жишээ нь адуун дээр ярихад адууны мах маш их үнтэй болно шүү дээ. 1 кг 16 мянга боллоо. Энэ энтэй ингээ уйлт болоод үзэх юм бол энэ гин төрлийн гин тэрэг өгсөд байна аа л гэж харагдчихаа. Аа бацхвэ сайд ишиг сөрөө иллээ шүү дээ. Одоо гарал үйлслийн гэрчлэгээ гэж энэ ер нь гарал үйлслийн гэрчлэгээг одоо цахимжуулна, өөрчлөн, шинчилнэ тий илүү боловсонгүй болгоно гэдэг нэлээ ярьсан санагдахын энэ ер нь ямар хэмжээнд энэ ажил явагдаж байна. Өөрчлөгдсөн юм ер нь байгаа юм уу? За мал амьдны хэрэл мэндийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үеэр хийж байгаа бас нэг том ажлын нэг нь бол яг энэ мал амьдны одоо гарал үйлслийг иргэн тогтоох За хүнсний аюул байдал эрүүл мэндийн одоо шаардлага нийцэж байгаа эсвэл баталгаажуулах зорлогт байгаа мал мэдгийг гэрчлэгээ баталгаажуулалтын одоо арга хэмжээг үндэсний хэмжээнд бол хэрэгжүүлээд эхэлсэн байж байгаа. Энэ одоо ажлыг одоо танай телевизээр бас өмнө ярьж ирсэн. 2020 онд багтаад бүх аймаг маань одоо мал мэдгийн гэрчлэгээний одоо цахим хэлбэрт хэлбэрээ бич. Энэ одоо юу орцсон өнөөдрийн байдлаар 13895 гэрчлэгээ бичигтэй дэрийг одоо бид одоо энэ гаруцсан дээрээ яг одоо цаг алдахгүй цагдаагийн байгууллагын улсууд маань бас энэ дээр бас хамтарч ажиллаж байгаа. Ингээд мал мэдгийн гэрчлэгээ маань цахим хэлбэрт ороод ажиллаж байгаа. За хуучин одоо янз бүрийн байдлаар олон газраас бичгийн дээр авдаг байсан бол одоо зөвхөн мал мэдгийн байгууллага мал мэдгийн гэрчлэгээ болгон тэрийн одоо хариуцлагатай баталгаатай болгож болгон хамгийн гол асуудал маань юу нөхөр одоо хүнсний аюул байдал бол мэрэгчлийн баталгаа өгч байгаа нэг том асуудал. Хоёр дахь нь малын одоо шилжилт хөдөлгөөнийг хянах. Шилжилт хөдөлгөөнийг хянаж одоо гарал үйлслийг мөшгөх энэ мөшгөх тогтолцоо хэрэгжүүлснээр малын шилжилт хөдөлгөөн хяналтанд орно. Дээрээс нь одоо малын хулгай одоо гарал үйлсэн тодорхойгүй одоо малын хөдөлгөөнийг бол одоо хяналтанд бүрэн авах ийм боломж бол бүрдэж байгаа. Яг энэ дээр одоо мал мэдгийн ерөнхий газар цагдаагийн ерөнхий газар хамтраад арилцаа ойлголтын санд жүжиг зурсан энэ 2019 оны 11 сарын 11-нд энэ ажил маань одоо 18 одоо хэрэгжээд явж байгаа. Одоо бүх одоо ажил ажил яг 22 аймаг нийслэлийн цахимжуулахын бүх албан ёсны нэвтрэх хэрхээнээ гээд цагдаагийн 44 цэг байгаа мал мэдгийн 12 цэг байгаа хяналтын албан ёсны за ер нь бол ус орн даяар одоо хоёр аймагт үлдсэн байна эрэх тлоо нэгт бол энэ хоёр аймагт ингээ бүрэн нэвтрэж хүн болгон одоо өөрийнхөө тэр мал мэдгийн гэрчлэгээний төр системд нэвтрэх хэрхээрээ нэвтрэж ороод одоо бүх мал амьд нь амьд мал амьд нь тийм үү дээрэс нь одоо малын гаралтаа түүх хийд үтгэх түүх мах арширшир хаанаас хаашаа явж байгаа хин гэдэг айлынхаас гаралтаа хин гэдэг хүн авч явж байгаа хаан аваач хачаан гэдэг бүх мэдээллийг одоо энэ систем дээр буюу энэ гаруцны аппликейшн ашиглаад одоо хэрэгжүүлээд явах ийм боломж бол бүрдсэн энэ одоо мал мэдгийн ерөнхий газрын 2019 онд хийсэн нэг том ажлын нэг бол 
Сэнгүү бас үрдүүнтэй хэрэгжээд ябж байгаа. Сандаг балдэр үзэгчт маань яг одоо энэ мал хулгайлах гимт хэргийн тоо баримт өнгөрсөн үний муу үе ихтэй ч юм уу 5 жилийн өмнөхтэй ч юм уу харьцуулвал яаж өссөн байна. Ямар төрлөөр өсөөд байгаа юм. Магадгүй энэ бол бас ер нь альва хулгайлах гимт хэргийн нөхцөлөөд л өсөөд байгааг нь бол хүмүүс албаны гэдэг юм уу тухайн тухайн салбарын хүмүүс бол тайлбарлахаараа нэг тийм нийгмийн ядуурал те ажилгүйтэлтэй холбож илүү ярьдаг л Тэр бол байж болох хүчин зүйл мэт боловчиг магадгүй яг мэрэгжлийн талаас нь юм уу илүү жоохон ингээд фокслоод аваад үзэх юм бол бас ихсэт байгаагийн шалтгааныг та нар маань юу гэж харж байна юу судалгаагаар юу гэж гарсан бэ тий Ер нь бол миний хувийн бодлоор бол Монгол улсын хэмжээнд 2018 оны улсын жилийн эцсийн тоолдогоор Монгол улсын мал 66 сая гарын тоонд хүрсэн шүү дээ энийгээ дагаад одоо малыг хариуцж байгаа малчин өрх малчны тоон бас харьцангуй урдны жилүүдээ бол буурчихсан 2008 онд бол а 288000 малчин байсан бол 2019 онд байсан бол 2018 онд 230000 гэж буураад мал нь өсөөд байдаг малчин малаа хариулах малгаатай хүн байна хүний тоо байна буураад байгаа юм асуудлаас юм гэдэг байгаа дээр нь саяны гарал үйлсний асуудал дээр нэмэт хэлэхэд бол цагдаагийн байгууллагын зүгээс нийт юу байнгын хяналттай 44 пост Монгол улсын хэмжээд нийслэл 5 пост байна үний хүрээнд бол одоо гарал үйлсийн гишлэг мал мах туурсан тээвэрсэн 2019 оны 11-р сарын байдлаар 288 хүнийг хүнд 289 зөрчлийн хэрэг материал нээж 45 сая төгрөгний торгуулийн шийдэл цагдаагийн байгууллагаас оногдуулсан байна. Аа мал хулгайлах гимт хэргийн 2019 оны 11-р сарын байдлаар нөхцөл байдлыг танилцуулах юм бол цагдаагийн байгууллагаас цагдаагийн байгууллагаас 11-р сарын байдлаар мал хулгайлах гимтрийн шинжтэй гомдол мэдээл 1941 бүртгэгдсэн өмнөх оны муу үеийнхээс 757 нэгж буюу 39 уваар өссөн. Бөгөөд гомдол мэдээл нь 1744 буюу 91.8 хувьтай байгаа маа. Тэгэхээр ер нь бол тоо баримт судалгаа сарах юм бол өсөөл байна тийм үү? Энэ өсөж байгаа сөр шалтгаануудыг манайхан нэвтрүүлэгт оролцож байгаа та бүхэн ер нь энэ хулгайлах малын хулгайн гимт хэрэг буурахгүй байгаа шалтгаан юунаас болж байна гэж бодож байна. Яг салбар салбартай өөрсдийнхөө хийдэг хүрээнд бас харсан өнцгөөсөө тайлбарлавал за боловчлон гүшүүн за малын хулгай өсөж байгаа нэг шалтгаан бол тэр нийгмийн ажил ажилгүйдлээс гадна бас хуулийн цоорхоо байна гэж үзэж байгаа маа. Тийм учраас улсын хурлын гүшүүн миний бие болон нэр үхий 20 гүшүүн одоо эрүүгийн хуульд малын хулгайтай тэмцэх хуулийг одоо өөрчлөлт оруулж байгаа үндсэндээ чангаруулж байгаа гэж бодно. Яагаад ийм цорхоо үүссэн байна гэвэл үйл малын хулгайчийг шийтгэх одоо шийтгэлийнх сонголтоор ингээ заагадчих гэсэн. А жишээ нь нэг малч байсан одоо 7 8 10 ингээ хулгайсан байсан бод хулгайсан байсан тэр хүнийг торгох баримтлаад нийтийн тустай хөлөм хийлгэх а шүүхэр шийтгэх гэж байгаа юм л да эрүүгээ гэтэл ихчлэн шүүхэр шийтгэл шоронд явуулахасаа илүү эрүүгийн хариус хүлээлгээсээ илүү тэр 10 хоног аймгийн төвдөр сумын төвдөр одоо нийтийн тустай ажил хийлгсэн болоод ингээд тавиад байгаа явдал малчтын одоо мун туслалт уугуулсыг хөргөж байгаа маа нөгөө нэг малын хулгайч нь баригдаад явлаа гэдэг 10 хоногийн дараа тавигдаад ирээд байдаг энэ өөрөө бас ингэж хулгайчныг өгшүүлж байгаа явдал гэ тийм учраас бас эн хуйланд бол бас нэгэн өөрчлөлт орж байгаа юу гэвэл эрүүгийн хуйланд оо эрүүгийн хуйланд өөрчлөлт орж байгаа энэ юу гэвэл хүний 300 мянган төгрөгний үнтэй эд хөрөнгийг хулгайсан түүнээс дээш хулгайсан бол бол эрүүгийн хуйлаар одоо шийтгэдэг гэтэл одоо ганц үхэр хоёр үхэр гэхэл одоо 1 саяас 2 сая байшууд тэгэлгүй байх ийм үхэр мал одоо хулгайсан хүн одоо зүгээр ингээд арав хоногийн баривчлагаа яагаад тавигдаа явж энэ чинь бол шударга шиг болж байгаа. Ялангуяа мал бол бол өөрө амьд эд эд хөрөнгө байхгүй юу? Үнтэй эд хөрөнгө. Аа хуучин бол бол энэ хуулийн дээр бол 8 бод 24 богоос дээш бол бол ингээ хүндрүүлж исэн. Одоо бол бол 2 бод 5 богоос 6 богоос дээш бол бол хүндрүүлэх гэж Тэгтээ 2 бод бод хүртэл тэр 6 баг хүртэл одоо эрүүгээ хариус хүлээ хүлээхгүй гэсэн үг биш. Аа. Нэг үхэр хулгайсан ч байсан одоо эрүүгээ хариус хүлээнэ. Тэгтээ яг нэг үхэр дотроо нэг дотроо эн чинь бол бас нэг сонголттой 
энэ нь бол хөнгө ялда орн 6 сараас одоо 3 жил хүртэл 2 оос дээш болохоор одоо 6 юу 3 жилээс 8 жил гэдэг хүндрэ явчих гээ. Түүнээс гадна нэг бод тулгаасан хүн тэр сонголт гэдэг нь бол бас нэг энэ хуйлаар батлагдсан байгаа хүний зорч хэрэг хэс гарна тэр хулгаач юм. Тухайн гартны юм хөлд нь одоо юм зүгээд тэр сумын нутаг дэвсгэрээс нэ гатгшаа гарахыг хоригдлох. Энэ бол интернет дээр тэр цагдаагийн гадар хууль янз тийм байгууллага хянагдаад байхаар ийм сонголтойгоор бас нэг орж байгаа. А түүнээс гадна эрүүгээр хуйлаас нь хасчихсан байсан юм өмнө. Аа. Хоёр буюу түүнээс дэш хүн одоо бүлгэлж хулгай хайсан, буу шийдэн маш гэсэн машин техник ашигласан бол одоо хүндрүүлэх ял тооцох болсон байхгүй юу? Энийг эргэж оруулж байгаа. Одоо хүндрүүлэх ял тооцсон. А мөн одоо гойд ашиг шимтэй мал цөм сөрөг хулгайсан бол хүндрүүлэх ял тооцогдно. А түүнээс гадна одоо бол ингээ хулгайчтай хамтарч одоо нэг нь хулгайл ирдэг нөгөө тэгэн зардаг хүмүүс байдаг. Бүр ингээ зохион байгуулалтанд орчсон тий. Тэр гарал үүсний гэрчлэгээ байхгүй тийм мал авах худалдаасан худалдагчийг одоо хувь хүнийг бол 151 жил үе 150 мянган төгрөөр торгон одоо компани ажих хөө нэгжиг бол 1500 үе сая 500 га торгохоор ингээд төрчлийн хуйланд бас нэмж оруулж байгаа. Ер нь тэгэд хулгай авал хулгай хулгай ч юм бол эрүүгийн хуйлаар шийтгэх ёстой гэсэн хуулийн өөрчлөлт ороод явж байгаа гэж ойлгож болно. Тун жаргалаа мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх өрчлөн сэргийлэх тухай бол 2004 онд батлагдсан гэм хууль байдаг тий. Тэгэхээр энэ хуйланд бас хууль зүй яамнаас ч гэдэг юм уу тийм ээ бас би ажлын хэсэг гараад идэр нэг юм шинч нэмэлт өөрчлөлт идэр орол шаардлагатай гэж үзээд явж байгаа гэж ойлгосон. Зөв үе ер нь зүгээр оруулах гэж байгаа бол тэр ажлын хэсэг дээр яригдж байгаа зөвлөн ямар нэмэлт өөрчлөлт ямар зөв зардлыг бас өөрчлөх хэрэгцээ шаардлага байна гэж үзэж байгаа юм бол. За Улсын их хурлаас 2004 онд мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хурдсан сэргийлт тухай хуулийг батлсан байгаа. За уг хуулийн дөрөвдүгээр зүйлийн дөрвийн нэг дээр одоо Монгол улсад мал хулгайлах гэмт хэрэгээс хурдсан сэргийлэх ажлыг Монгол улсад бол гэмт хэрэгээс хурдсан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл аймаг нийцэл сум дөрөвт түүний салбар зөвлөл зохицуулна гэж заасан байна. За мөн одоо энэ хуулийн дөрвөн хоёр дээр бол нөгөө иргэдийн сайн дурын санаачлагаар малчд болон мал бүхий иргэд мэн одоо баг хорондоо малчдын бүлэг байгуулж ажиллах энэ одоо журмыг хуйлцуулахт хуйлцуун сайд болон хүн сүтэй чухан сайдын сайдын хамтарсан одоо тушаалаар журмыг одоо батлаж хэрэгжүүлсэн байгаа юм л да. А өнөөдрийн энэ одоо нэвтрүүлгийн гол зорилго нь бол мал хулгайлах гэмт хэрэгээс хурдан сэргийлж чиглэлээр төрийн байгууллагуудаас хэрэгжүүлж байгаа ажил арга хэмжээний тал асуудлууд бас яригдчих юм. Тэгээ би энэ дээр бас нэг тодорхой хэмжээний мэдээлэл хийгэж болж байна л да. Эхний асуудал нь бол хууль зүй тотоод төрхийн сайдын 2017 оны 109-р тушаалаар мал хулгайлах гэмт хэрэгс хурдсан сэргийлэх дэд зөвл байгуулагдна ажиллаж байгаа. За уг дэд зөвлөлд бол хүн сүтэй ажих хөө хөнгөө үлдвэр яам. За хэл хамгаалах өнхийн газар, цагдааг өнхийн газар, мэрэгслийн хэлтэй өнхийн газар гээд холбогдох яам агентлагууд орсон юм дэд зөвл ажиллаж байгаа. За энэ дэд зөвлөөс бол улсын хэмжээнд мал хулгайлах гэмт хэрэгс хурдсан зэрэгэл чиглэлээс судалгаа сургалт сурчлагын арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж байна л да. А мөн одоо энэ мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хурдсан зэрэглэх тухай одоо хуулийн хэрэгжилтийн үр дагварт үнэлгээ хийх. За энэ төрлийн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг тодорхойлох. За энэ гэмт хэргээс хурдсан зэрэглэх одоо арга хэлбэрийг тодорхойлох энэ судалгааны ажлыг холбогдох мэрэгжлийн байгуулгаар хийлгүүлээд холбогдох байгууллагууд хөргүүлсэн байна. А өнөөдрийн байдал бол энэ одоо хүн сүтэй ачих хүн хөнгөө үлдвэр яамнаас энэ мал хулгайл мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хувь малын генетикийн тухай хувийг 2018 оны 6 сард улсын хурлаар батлуулаад хэрэгжүүлж байгаа юм л да. За энэ мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуйлаараа болохоор нөгөө малын гэрчлэгээ гэсэн асуудал яригдчих байгаа. За энэ мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хурдсан сэргийлэх тухай хуулийн хуулийн ардгаар зүйл дээр болохоор энэ мал мах бэлтгэх гарал үйлчлэлийн гэрчлэгээ гээд заалт байсан. А энэ заалтаар бол яг уу гэхээр сум дүүрэг баг хорооны засаг дарга а одоо мал малчин болон ажих хүн гэж байгуулгаас нөгөө төв цөөрн газар одоо худалдаалах худалдаач борлуулах мал махнд гарал үйлчлэлийн бичлэгээ олгож байсан. Тэгээ мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль маань хэрэгжсэнээр нөгөө хүн сүтэй ажих хүн хөнгөө үлдвэрийн сайдын сайдаа сайдаас гарсан ч жормод бүгд хүчингүй болсон байх. А тэгтэл нөгөө мал амьтны эрүүл мэнд тухай хуйлаар нөгөө малын гэрчлэгээг энэ хуйлаараа нөгөө мал эмнэлгийн ерөнхий газар ийм дарга нь 
маллын хэрчилгээ нь заавраг батлан гээд хуучсан байгаа. Тэгээ энийг батлсан гаргаа явж байгаа ч тийм. Тэгээ маллын хэрчилгээ болвол одоо ингээд заавар нь гарцсан мөрдөгдөж байгаа. Энэ мэн яг хөөхөр ерөөсө маллын өөрийн тань хэлэхэд байгаа энэ санаануу тэр хуулийн дагуу гарах дөрөмж юм нь юм нь бол гараагүй байгаа ингээд нэг засрын үе байж штэ. Гэтлийн мал амтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн дагуу бол одоо мал эмдгийн ерөөхийн газрын даргын тушаалаар гэрчлэгээний журам гараад ингээд явж байгаа. Асуудал нь юу нда байгаа тийм. Асуудал нь бол нөгөө энэ малын гэрчлэгээ бол зөвхөн малын энэ мал эрүүл гэдгийг тодорхойлж өгч байгаа. За тэгдэг. Зориг нь. За. хамгийн гол асуудал нь нөгөө хууль хэнлэлтийн байгууллагын одоо нэг хэнлэлтийн тогтолцоо байхгүй болцсон. А одоо жишээлбэл нэг хаан хэн нь очиж хэнлэл тавихын тодорхойгүй тэр малыг эрүүл гэдгийг тухайн сумын мал имлэгийн тасгийн эмчмэн бичиг хийж өгч байгаа. А тэнд дээр нөгөө хууль хэнлэлтийн байгууллагаас хяналт тавих тогтолцоо нь энэ хуулиар оруулж өгөөгүй нь бас нэг зөрчил болоод тулгамцсан асуудлын нэг болоод байгаа. А хууч энэ төр мал хуулаалах юм тэгтээ тэнцэг урдсан зэрэгэлд тухайн хуулийн ардгуул залтаар нөгөө мал мах бэлт гарал үүслийн гэрчлэгээрээ нөгөө баг хорооны засаг дараа гэрчлэгээ олгоо явж ирсэн болохоор энэ мэн ямар ч байсан нөгөө төрийн хяналт байсан. Энэ асуудлаараа нөгөө малын хулгайн гаралт нь тус бас үр дүн гарч ирсэн. Одоогоор болохоор нөгөө хууль хэнлэлтийн байгууллагын хяналтын тогтолцоо байхгүй болчихоор энэ мэн нөгөө мал хулгайлах юм тэрийн гаралтыг хэсгийг бас нэг үндэс болж байгаа юм л да. За тийм зүйл байна уу сандаг байл рэ. Ийм одоо нөхцөл байдал би бас малчтаас хүмүүсийн ингээд амьдрал дунд бас байгаа ярианы сонсчихсэн л да. Үгүй энэ малын хулгай чи ер нь айгүй зохион байгуулалтанд орцсон. Одоо ингээд битүү тэрэгтэй хэсэг хүмүүс ирдэг шууд амьд мал оруулалаа шүнжин орожин төхөрлөө арилаа өглөө нь нөгөө гарал үүслийн бичиг бэлэн боллоо. Мэдэхгүй тэрийн хин ч хийж өгдгийн. Тэгээд нэг ийм бүр сүлжээч байгаа ийм юм бол нууц шиг шүү дээ гэж ярьж ирсэн зүгээр одоо та нар хууль хэнлэлтийн байгууллагын нэг тогтоосон зүйл байд юм уу? Цагдаг манай цагдаагийн байгууллагын зүгээс л би төрөнд хийсэн байгаа. Улсын хэмжээнд 44 байнгын хяналттай цагдаагийн пост нийслэлийн хүрээнд бол 5 пост. Энийг хүрээнд бол одоо 24 цагаар хөвжрмийн цагдаа болон тээврийн цагдаагийн алгамнаас алуу гэж гарч байгаа. Үнэхээр яг тухайн шалгалтаар бол шалгацсан машинуудыг уу шалгаж өвчлөөвэл харах хэмжээ аваад явж байгаа. Гэмтэргийн шинжтэй тохиолдол бүрдэгдсэн тохиолдол тухайн одоо аймаг нийслэл дүүрэгт нь хариулан дагуу шилжүүлдэг. Энэ дээр бол малын эмч бол зөвхөн одоо тэр мал эрүүл өвчтэй гэдэг дээр одоо тодорхойлт гаргаж өгч байгаа. Юу төрийн анхан шатны нэг ж бол одоо багийн засаг дарга баг. Багийн засаг дарга бол доржийн дугрын хэдэн малтай хэдийгээ яхаж байгаа хүнээ мэднэ мараг малаат мэднэ тэгээ багийн засаг дараагаас ингээд тодорхойлт авч явъя л гарал үүслийн гэрчлэгээ илүү боттой болно гэдэг саналыг бол малч тэлж байгаа энэ ч бас хуулийн дээр бас тусгалаа болохоор явж байгаа харин тийм би бас энийг ерөнхийдөө асууя гэж бодод байсан одоо үнэхээр энэ тэр нэг малын эмч ингээд тэр нөгөө кодтой бичгийг ингээд гаргаал өгөөл тэр нь яг уу тэр замын шалгалтуудаараа шалгуулаад явагдаг л юм байгаа биз тэгээд нөгөө эцсийн хөдөлгааны газраа очиод би эргэн бямд цэцэг мах авах байгаа энэ үнэхээрийн хулгайн мал юм уу юуны малын тэр ч байтгаа нөгөө тарилгын хугацаанд дуусан ч юм уу гүйч юм уу эрүүл ахуйн үед ямар ин гэдэг яг сайн мэдэхгүй л байхгүй юу да тэгэхээр энэ энэ тал дээр бас нэг зөрчилтэй асуудлууд яг нэг тийм мал махны худалдаа хулгай ер нь ийм нэг нийгмийн энэ нэг зохицуулал сүлжээ нэг тийм эмх зэгцэндээ нэг сайн орж өгөхгүй л багш гэл байна да бацах вэ нэг л тайлбар өгөө гэж бодож байна яг одоо хуулиар бол мал эмдгийн гэрчлэгээ гээд хуучин ингээд 6 7 янзын бичиг олон янзын хүмүүсээс авдаг байсан учраас тэрнээс залхаад одоо манайхны хэлд гэнэ нөгөө чейнжууд машиныхаа дунд хайрцгэнд багцаар нь хийгээд тамхтаа явж идэг энэ тэр гэсэн ийм асуудал хүртэл гарч ирсэн энэ маань өөрөө маш том та та эрсдлий бий болгож байгаа. А тэгэхээр шинэ хуулиар яг хөөр тухайн малыг хариуцж ажиллаж байгаа хувийн мал юм гэж нэгж нэгж имч энэ малыг тодорхойл нэгдүгээр эрүүл мэндийн шаардлага нэгдсэн чинь нөгөө эсвэл эдний малаас гарч байгаа бүтээгт хүн таны хэлж байгаа тэр нөгөө вакцины эм тариа биес гадагшлах хугацаанд өнгөрч үгүй юу эмийн үлдэгдэл байгаа эсхийг за хүнсний аюул байдлын шаардлага нэгдсэн байгаа эсхийг за гурав дахь үнэхээр малчин одоо дунд гоо аймгийн гадаа цаг сумын 20 дугаар багийн малчин доржийн одоо гүрэн үнэ үнэ юм а гэдэг юм уу энэ юм яг баталгаажуулаад энийг бүр ингээд цахим хэлбэрт оруулаад ингээд ажиллаж байгаа. А тэрийг тэр эмч бол тодорхойлт өгнө. За төрийн нэрийн өмнөөс ажиллаж байгаа мал эмгийн хяналтын байцааг ажиллаж байгаа. Шинэ хуулийн үрэн мал эмгийн ерөнхий газар мал эмгийн салбар маань одоо бүтц үйл ажиллагааны хөдөлгөөнд өөрчлөлтөнд орсон. Сум болгон дээр хоёр малын эмч төрийн одоо нэрийн өмнөөс ажиллаж байгаа. Тэрний нэг нь одоо мал эмгийн хяналтын байцааг ажиллана. Тэр хүн бас давхар хянаад 
тэгээд одоо тэр юм баталгаажуулсан тохиолдолд аа нөгөө мал мөнгийн гэрчлэг маань олгогдоод явах юм. За энэ энийг одоо яг ингээд хэрэгжүүлээд явахаараа одоо бол шинэ хэрэгжүүлээд явж байгаа захим гэрчлэг бол ямар нэгэн байдлаар хуурамчаар хийх ямар ч боломж үү. Одоо хүн болгон өөрийн гис одоо нэвтрэх эрхээр ордог дээрээс нь QR код тоо дээрээс нь одоо бусад нууцлын одоо асуудлуудыг агуулсан байдаг учраас харахад их энгийн мөртлөө энийг хуурамчаар хийгээд дормтоос авсан малыг эрдэн зум дээр ирж бичиг бичүүлдэг эсвэл налах дээр ирж бичиг бичүүлдэг ийм асуудал бол байхгүй болно. Яг одоохондоо бол шилжилтийн үед ирээ явж байгаа. Яг таны хэлж байгаа тэр хулгайн асуудал бол сүүлийн 2 жил бол нэмэгдсэн. За яг нэг талаас нь харахад манай хүмүүс бас сая санлаа хэлж байна. Тэнд ирэл ирэлт байгаа дага учраас хулгай бас нэмэгдэд байна. Монгол улс 2018 онд бол түүхэндээ байж байгаагүй хэмжээний экспорт хийсэн. Энэ маань одоо дотоодын зах зээл бас тодорхой хэмжээнд махны үнийн хөөргөлтөө бий болсон тодорхой хэмжээний одоо эрэлтийн бий болгож байгаа юм. 70 орны 4 мянган тооны Монгол улс экспортлсон байна. Хамгийн дээтэл нь одоо 29 мянган тонд хүрж ирсэн. Яг ягаад тэгэхээр одоо мал энэ жил чинь бол л одоо ер нь 32 хүн мянган байгаад байгаа зогсоож чадаг аа юу лөө. Окоо. Экспорт явж байгаа. А мал амтны эрүүл мэндийн нөхцөл байдал харьцангуй одоо өндөр хяналтанд байж чадж байгаа. Мал амгийн ерөнхий газар байгуулагдаад ажлаа бас одоо хийж чадж байна. Тийм учраас нөгөө гоцаалтур та өдрийн сайн мэдгтэй шүлхий бог малын ялцсан ч гэдэм үү. Иймэрхүү одоо олон улсын удалтааны 20 цэрт гоцаалтур төвчнүүд гарахгүй байгаагийн бас нэг үр шимийг 70 мянган тонн мах экспортлсон. Зөвхөн энгийнэр бодоход нэг махыг 4 долроор гадагшаа зарлаа гэтэл одоо Монгол улс эдийн засгт 280 сая доллар ороод ирж байна. Эндээс одоо татвараа авах хэвээр малчтын амжиргаа бол харьцангуй дээшилж байгаа. А нөгөө талтай улс эндээс татвараа авад явахаар нөгөө эдийн засгийн олон тулгуурт бодлого маань одоо яг бодитогоор хэрэгжээд явах ихлэл тавьуулж байгаа. Хамгийн одоо бодитоор салбар мэдээлэл ч хэрэг салбар. Тийм. Яг уу зөв бид бол экспортод одоо альва эцсийн бүтээгт хүн болгодог ч байе те ингээ хасуул сурсан бүтээгт хүнээ гаргаж бид нарт бол валют хэрэгтэй энийг бол Монгол улсынхаа эдийн засгийг цайжруулах нь төлөө тухайн салбартай хийж байгаа өргөөчтэй ажил гэсэн хэдий ч экспорт жоох нэмэгдэл ингээл ирэхээр л дотоодын зах зээлийн үн нэмэгдэл тэр малын хулгай арай гайгүй ажилласна нэмэгдэл ингээл тэгэхээр хаана хин ямар ажлаа ямар байдлаар бодлого дутуу алдаг яваад ч юм уу ямар ажлаа дутуу хийгээд байна уу гэдэг тэр юм аль барьж авч мэдэж авал тэрийгээ хэвийн хэмжээнд нь барих нь чухал шүү дээ тэгэл тэрээс биш оо экспорт нэмэгдэхээр л угаасаа тэгдэг ингээд сууж болохгүй юу стэй ай гоо зөвхөн нэг нөлөөлсөн байж болзошгүй юу нь бол энэ фактор нь энэ байж байгаа Яг ийм учраас дотоодын одоо зах зээл үүс хөдөө чөнгөөлд төр юм бас тодорхой арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсэн сая одоо махны өргөтгсөн удалтаа хоёр удаа зохион байгуулаа. Дээрэс нь яг одоо мал эмнэлгийн салбарт бол шилжилтийн үед дээр явж байгаа учраас тодорхой хэмжээний зарим ажлууд шинээр нэвтэрч байгаа энэ хэрэгжилтийг хангуулах ажил маань бас бидний хүсээд байгаа шиг тийм богино хугацаанд бол явагдахгүй байна. Тийм учраас одоо хуулийн байгууллагад байгаа хамтарч ажиллаж байгаа мал эмнэлгийн гэрчлэгийнхээ хэрэгжилтийг хангууддаг. Хамгийн энгийн нэр ойлгоход та сум дүүргийн нутгийн төвсгэрээс гадагшаа малаа отролдог юм уу эсвэл малаа зах зээлд нийлүүлэх эсвэл махаа зарах гэж явж байгаа бол мал эмгийн гэрчлэгтэй байна. Тэрийг чинь мал эмгийн хяналтын цэгүүд дээр мал эмгийн сумын байцаа гэсэн мөн одоо цагдаагийн байгууллагын улсууд мэрэгчлийн хяналтын байгууллагын улсууд шалгах хэрэгтэй бүх хүмүүс шалгнаал гэсэн ийм хуулийн зохицуулт байна. За баярлалаа. Тэгэхээр шашаатанда мэдээж хяналт шалгалт байж бие биэнд хяналтаа явах бол хамгийн чухал. Одоо ер нь иргэдийн оролцоо гэж бид сүүлийн үед их ярьдаг болсон шүү дээ. Тэр дотор би юу гэж ярихгаад байна? Тэр энэ хуулиндаа ч байх шиг байгаа. Малчтын бүлэг ажлуулах тухай асуудал. Тэгэхээр энэ дэшиг сүрэн Үлзий хадар хоёрыг илүү малчтайгаа ойрхон ажиллаж тэдрийг мэдээлэлээр хангаж бас зөвлөгөөгөр хангаж бас илүү зовлон жаргалын хуваалцж ажиллаж байгаа хүмүүс юм уу гэж би бас хараад байна л да. Тэр утгаараа энэ малчтын бүлэг ер нь хэр ажиллаж байгаа юм малчтын бүлэг ажилласан ажиллаагүй хоёрын цаг хугацааны хооронд бас нэг тийм ялгаа байна уу чанарын байсан байхгүй асуусан гүн төрөөс урьсан сэргэл дэд зүйл за хамтраад тэв тав гэж шинэ төдөл хэлбэр малчтын бүлэг байгуулаад ингээд дорнод хинти а түү аймаг гээд зохион гээд явж байгаа юм л та тэр яг малчтын бүлэг байгуулсан газар нутгаар төрөөс мал болгох гарахгүй а төрөө жилийн шишээ түү аймагийн мөнгөн морьт төр ерөөсөө нэг а уулын ингэр дээр одоо 10 айл нэгтсэн. Тэр 10 айл ерөөсө урдны яс их мөнгөн мөрдөр байх хулгай гаргадаг л байсан. Тэр 10 айл нэгтэн нэгтсэн балчтын бүлэг зохион байгуулалтанд ороод нөгөө сумын дор эрдэнэ хэдийн хурлын дараа нөгөө гинт төрөөс урьсан зөвлөлийн салбар зөвлөлийг хүм байна байгаа шүү дээ. Тэргээр баталгаажуулаад үнэхтэй болоод тэргээр нөгөө тэвэрлэгдэж байгаа одоо мал махан дээр одоо хяналт тавих одоо боломжтой болцсон. Энэ балчтын бүлэг нь бол уулын ингээд цаашдаа ингээд явах юм бол их боломжтой харагдаад байна. Энийг л улс орон дээр одоо хэрэгжүүлэх юм байна л та. Аа 
Өөрөө тогтоотрын сайдын 2019 аа 135 дугаар тушаалаар мал болох юм тэрхтэй тэмцэг урдсан шигэлэх тухай хувьд нэмэлт төр юу хуулийн шинжлэх ухааны хувьд хуулийн төсөл ажлын хэсэг байгуулалтаа ажиллаж байна л та. Аа энэ мал болох юм тэрхтэй тэмцэг урдсан шигэлэх тухай хувьд болохоор нөгөө малчдын бүлэг ажлуулах журмыг хууль зүйн сайд хүн сүйд ажил хүн сайдын хамтарсан одоо тушаалаар журмыг батлсан байна. Энэ журмаар бол ерөнхийдөө малчд маань ингээд нөгөө эрэг малчдын сайн дуран үүсэлт хангалчлаар энэ бүлэг маань байгуулах тахи. Аа тэрнээс төр бол энэ үйл ажиллагаанд оролцох боломжгүй. Тэгэхээр малчд маань ерөнхийдөө нөгөө энэ хуульд малчд маань бас өөр өөрөгтэй байгаа. Мала байнга хариулахтай байлгын шүний манаатай байлгах гэд. Тэгэхээр энийг малчд маань яг өөрсдөө одоо байнга хийх бол боломж байхгүй амьдрал дээр. Тэгэхээр энэ малчдын бүлгийг бол малчд маань хоорондоо ярилцаад сайн дуран үндсэн дээр энэ малчдын бүлгээ байгуулж бол малчдын бүлгээр дамжуулаад нөгөө мала бод мала байнга хариулахтай байлгаж мала нөгөө хулгаад алдахгүй энэ боломж нөхцөлнө энэ малчдын бүлэг ажиллах журмаараа хэрэгжилт нь хангах боломжтой байна л та. Тэгэхээр энэ малчдын бүлэг ажиллах журмыг болохоор уул энэлтийн байгууллага орн нутгийн захиргааны байгууллага маань энэ малчтай сургалт мэдээлэл хийгээд малчд маань энэ журмыг үнэлэлээд бүлгээ байгуулаа явуул малчдын нөгөө малчд маань хэрэгтэй юм байна. Тэгээ манай ажлын албанаас сая 2019 онд энэ ТВ5 телевизийн нөгөө шинэ хөдөө зорилтод нэвтрүүлэхтэй хамтраад одоо улсын хэмжээнд нөгөө малын болонгийн дэргэх гардаг завхуу аймаг за төв хинти а дорнод аймагт малчтын бүлгийг одоо байгуулах шууд нэвтрүүлэх хийлээ л те энд маань малчд маань их өрнөө хийж малчтын бүлэг байгуулахад одоо нэвтрүүлэх хийх ёстой юм уу гоо малчтын бүлэг байгуулж ич бид нар нөгөө иргэдэд одоо нөгөө энэ төрлийн гэмт хэргээсээ урдсан зэргийг нэг арга хэлбэрийг бас хэрэгжилтийг нь хангаж өгч байгаа тэрхүү нөгөө малчд иргэд маань хамаагүй бол малчдын өрнөө энэ малчтын бүлэг байгуулаад бид нар эв нэгдлээрээ нэгдээд тэр нэг хитэн суурин газар байгаа хитэн 10 айл нийлээд ингэж болох юм байна гэдэг ер нь энэ хуулийн ийм боломж байгаа гэдэг ер нь өөрсдөө мэдчих байгаа юм уу улс орн даяар малчд маань энэ 230 мянган малч маань а ер нь бол яг уу энэ мал болох гэмт хэрэгтэй тэмцэг урдсан зэрэг тухай хуулиараа нөгөө аймаг одоо аймаг нийслэл дүүргийн гэмт хэрэгс урдсан зэрэг салбар зөвлөл маань нөгөө гэмт хэрэгс урдсан зэрэглэх зардлаасаа одоо малчтад зориулсан сургалт зөвлөгөөнөө зөвхөн байгуулаад энэ сургалт зөвлөгөөнийхөө үеэр энэ малчтад энэ малчтын бүлгийн ийм журам байдаг юм аа энэ журмыг хэрэгжүүлж ажиллавал та бүхэнд одоо юм үрд үнтэй юм аа гэдгийг сургалт мэдээлэл бол өгч байгаа. Хамгийн гол нь нөгөө малчд иргэд маань бас энэ хууль их зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх энэ дээр анхаараа явж бас үрд дунгаарх боломжтой байгаа. Нөгөө талаас малын болон гэмт хэрэгс урдсан зэрэглэх байдлын нэг одоо хэлбэр нь нөгөө хуулийн асуудал байгаа юм л та. Тэгэхээр энэ нөгөө эрүүгээ хуулийн 17-ыг 12-р нөгөө мал хулгалах гэдэг гэмт хэрэг байгаа. Энэ гэмт хэрэг дээр одоо хууль зүй дотоод төргийн яамнаас эрүүгээ хуульд нэмэлт төрөлж дорволох төсөл дээр олон тооны мал гэдгийг одоо нь энэ хуулиар бол нөгөө 24 бог 8 бодос дээш гэдэг ойлголтыг 12 бог 4 бодос дээш гэж тоог бууруулаад мөн нөгөө нийт тустай ажил хийлэх ял оногдуулахаар байгаа хасаад а жорчиг хэрэг хязгаарлах а хорь хал оногдуулахаар ялын бодлыг чангатхаар саналыг хуульд зү дотоод төрийн яамнаас улсын хурлд дүүргэн баярлаад байгаа юм л та. Тэгээ энэ маань ингээд цаашдаа энэ одоо эрүүг хуулийн мал хулгалах гэмт хэргийн энэ зүйл заалт нэмэлтүүлж тавал бас хэрэгжиж байгаа. Хуульд одоо оруулах гээд бас яваад байгаа ажил нь. Миний болон 20 гишүүний өргөн барьсан хуулиас гадна засаг өөрөө бас эрүүг хуулинд тэр малын хулгаат тэмцэх зүйл ангийнхаа саналыг оруулаад ирсэн. Гэтэл тэр нь бол арай товчхон. Аа тийм учраас өнөөдөр яг хэлцэгч байгаа. Аа тийм дээрээс байр сурын шүүний өргөн барьсан хуулийг нь голчлоод энэ дээр ажлын хэсэг гараад одоо учрал гишүүн ажлын хэсгийн ахлагчаар ажиллаж байгаа. Ингээд ирэх 7 оногт бол байнгын хороо их хурлаар энэ малын хулгаат тэмцэх эрүүгийн хууль нэмэлт өөрчлөх оруулах асуудал хэлцэгтэй явна. Ер нь тэгээд үндсэндээ бол хууль бол а чангарч байгаа гэж хэлж болно. Энэ хууль одоо чангарч байгаа энэ байдал нь бол малын хулгаачдыг хүмүүс нэг бас нэг гол арга хэрэгсэл болно л доо. Зөв зөв. Ер нь л одоо хууль эрх зүй орчноо сайжруулахгүй бүхэл юм бол нөгөө хуулийн хүрээндэл хуулийн доор амьдардаг гэдэг шиг тэгэхээр бүх эцсийн бүлэгт бол хариуцлага хүлээлгийн хуулгаан гэмтэрэгтэй тэмцэг ивэл нөгөө хуулийн зүйл залтдаг л яриа энэ шүү дээ тийм ээ. Дэшгэн сүрийн тэгэхээр нэг эзэнгүй малын тухай асуудал бас яригддаг тийм ээ. Мэдээж тэр үлжийн адрах төрүү хэлсэн бүх одоо малын хулгаан зар бүгдээрээ хулгаан гэмтэргийн асуудал үгүй л үгүй л байхгүй юу гэдэг шиг 
хулгаад алдчих юм өөр алдаагүй эзэн өөрөө бол яг мал нь хотондоо байхгүй байгааг мэдчихэл байгаа гэхдээ одоо хаана хинд хулгаан замаар орсон юм уу гүү ч юм уу бүү мэд эсвэл нэг жалгамтч байж байгаа юм уу мэдхгүй л байгаа энэ нэг эзэнгүй малын асуудлыг ер нь яаж зохицуулвал зүтэй юм шиг харагддаг юм ер нь бол одоо бид нар ч одоо мал ба одоо байгалийн одоо салхи шуурганд ороод нь хожир шүүндээ явна за тэгээд ирээд олохгүй юу гэдэг тэгээд цагдаа төчөө бүртгүүлчихдэг тэгээд цагдаа төчөө бүртгүүлэнгүүт энийг энэ гим төрийн шинжтэй хулгай авсан байна гэж бүртгэж юм уу тэгээд тэгж явж байгаа дэргээ гараад ирдэг юм бэт а нэгэд энэ зарим одоо ихэнх тохиолдолд ингээд одоо мал чин айл болгонд л адунд нь ч юм уу хонд нь ч юм уу хүрд нь ч юм уу нэг айлын гадны мал ороод ирсэн бэт энийг одоо зарим одоо малчтай бол ингээд цагдаа төчөж бүртгүүлчихэд тэгээд ингээд гадагшин зарлалтгүй ингэж байлгаж байгаа нэг жил болонгууд өөрийн болгож авдаг тийм хойлонд нэг юм байгаад байгаа. Нэг жилийн дараа бол тэр малыг өөрийн болгож авч болно гэсэн тийм заалтаа. Ингэсэн тохиолдол ямар нэг хуулийн хариуцлага та санаатайгаар хүний мал гэдэг юм эцэр байж ингэсэн байна гэд нэг оруулсан тийм байдаг уу сандагсан. Манай цагдаа юм байгуулгын зүгээс олдсон мал дээр бол одоо үнийг бүсчихсэн хэлбэрээр нэг одоо тухайн орон нутгт нь малдаг малчин дээрэс нь одоо нийслэлийн хэмжээнд олдсон малыг нэг адуулах газар а төвтэй бол ингээд нийслэлийн газрын аалгамд бол манай цагдааг юм байгуулгын зүгээс газар үссэн халан бичиг хөвгүүлч гэсэн байж байгаа. Аа би аа энэ төрлийн одоо энэ одоо энэ халдвал энэ чиний одоо эзэнгүү одоо тэдэн тооны адуу ирээд удлаа. За одоо энд нэг тийм мал байна гэд энэ мэдээллийг манай одоо давлах хүсэн төгөл төлөв. Энэ одоо малыг бол бид нэр өөрийн одоо байгуулгын хашаанда малж агаад эзэн гартал хэвлэл мэдээлэлээр зааруулж агаад тэгээд олж өгдөг энэ бол одоо сүүлийн 2009 оноос хойш энэ төрөл ажил хийсэн манайх бол энэ эрүүгийн цагдааг юм байгуулалт бол байнгын хамтарч ажилладаг одоо хүмүүсийн тус очин л таас. Аха за яг одоо бидний нөгөө яриад байгаа цахим гэрчлэний систем гэж хэлээд байгаа. Өнгөж өчигтөр өнөөдөр арангай хамгийн одоо малын бие алга цагдаагийн байгууллагаас судад нийлээд яг энэ жиглээ сургалт хийлээ. Яг энэ цахим гэрчлэгийг ашиглаад саяны одоо эзэнгүү малч гэдэг юм алдуул мал энийг одоо тэр системдээ оруулаад зургийг нь оруулаад энэ 109-ийнх одоо хүмүүстэй холбоод өгөх дээрэс нь одоо хоорондоо мэдээлэл солилцоод явах тэр боломж бол бүрэн одоо бүрдсэн байгаа. Энийг ашиглаад эхэлсэн юм байна. Энийг бол ашиглаад эхэлсэн байж байна. Би сая танд хэлсэн 13895 гэрчлэгээ яг одоо 2019 оны 12 сарын 12-ний өдрийн 17 цагийн байдлаар бичигдсэн байна. Баримттай ярьж байна тийм ээ. Олдсон мал асуудлыг бас нэг мэдээлэл хий гэж бодлоо л да. Иргэний хуулийн 117 дугаар 117 дугаар зүйлд төр нэг алдууд мал гэдэг зүйл залт байх. Энэ энэ дээр бол яг үү гэхээр одоо малчин маа нөгөө ингээд алдууд мал олсон болов. Нутгийн захиргааны бол цагдаагийн байгууллагууд мэдээлэл хүрэхтэй. А тэгээд тухайн одоо нэг алдууд малын эзнийг одоо олох хүртэл өөрийнхөө малтай нийлүүлээд маллах юм үүрэгтэй байна. А тэгээд тухайн алдууд мал эзэн гараад ирлээ гэх юм бол тухайн малчин маань тухайн нөгөө алдууд малыг одоо юу гэдгийг нөгөө алдууд мал одоо тижээл өгнө. За нэг жилийн хугацаанд тижээлсэн байх шүү дээ. Ба яг тодорхой хугацаанд тэр жилийн хугацаа хэрэгэв. Тэгээд тухайн тэр малчныг нөгөө нийт тухайн тэр алдууд малыг зах зээлийн аншаар үнэлээд тэр үнэлгээний 10 үеийн урамшуулыг тухайн тэр малчинд алдууд мал малж исэн малчинд өгөх энэ хуулийн зохицуулалт нь иргэний хуулийн 117 дугаар зүйлтэй байна. Тэг ийм боломжтой бас. За. Тэгэхээр би бас бодоод байна л да. Малчид маань нэг ийм хүн бүл муутайхан шиг одоо 288 мянган малчтай байж байгаад 230 хүн боллоо гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр зөвөр нэг энэ хүн бүл муутайгаасаа болоод юм уу нэг хүүхд аваад гэргийн хамгийн дөв рүү явцсан тэгээд нэг хөгшин хэдэн малтайгаа үлдсэн ч байдаг юм уу. Тэгээд мал нь алдчихдаг нөгөөтгөө эрэс сурал болоо хэнд хэлхүү гээд за шиг шиг одоо хэндээ хэлхүү гээд мэдээлэл муутайхан болвол ингээд өнгөрчдөг бас асуудал байх шиг байна. Тэгэхээр ер нь бол өнөөдрийн малын хулгайн асуудал дээр бол иргэдийн оролцоо маш чухлаа гэдгийг бол манай нийт нэвтрүүлэгт оролцсон бас зочид маань хэлж байна. Тэгээд малын хулгайн гимдрэгтэйгээ тэмцэхэд малчид та бүхний одоо бас оролцоо хувь нэмэр хамгийн чухал байдаг юм шүү. Зөвхөн хулгайд би малаа алдсан та нар олж өгөх үүрэгтэй гэдэг төрийн байгууллагаас нэхэд цуу хөш таны одоо бас өөрийнхөө эрхэлж байгаа малаа чухал бас хүлээх үүрэг хариуцлага байдаг гэдгийг бас нэвтрүүлгийн хаан төгсгөлд хэлхийх хүсэж байна. Ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцож өөрсдийн бас үнэтэй санал мэдээллээ өгсөн та бүхэнд баярлаа. Ажлын хамжилт төсвий. Дараагийн нээлттэй хэлцүүлэг нэвтрүүлгээр уулзъя. Баяртай үзэгчтэй.